はいどうも、中野実験室です、えー。今日はなんとなくジャンプの感想なんかを、えー、動画にしてみようと思います。まあ、あのー、私はブログでジャンプ感想を書きまくっているので、えー、そちらの方をまた読んでいただきたいんですが、えー、ハンターハンター第352話の感想を話してみようかと思います。いやー、面白かったですね。うん。先週から引き続き、えー、クロロとヒソカの、えー、対決でしたが、まあ、能力者バトルというのはこうだ、能力者バトルの面白みはこうだっていうようなことを感じましたね。うんまあ、あのジャンプのバトル漫画で能力者が出ていない漫画の方が、まあ、ほとんどないわけですが、まあ、あのハンターハンターの面白さというのは、まあ、特に今回の。えーまあ、クロロとヒソカの戦いにおいては、まあ、その出されている能力の条件の組み合わせなどで、えー、いかにしてバトルが展開するかそして、えー、今回の場合はどうすればヒソカが勝つことができるのか、えー、そんなことを考えるのが楽しいですね。まああのーえー、クロロが、えー、思いっきり能力の内容を、えー、語ってますがそれはおそらくあの新しい制約であのスキルハンターに生まれた新しい制約で能力の詳細を相手に伝えないといけないっていうのが出た,ん出たんだったかなっていう感じなんですがまああの同時に能力が使える上に、まあ、フリーハンドになれるっていうような条件で、まあ、3つぐらいの能力を、えー、明かしたわけです。まあ、非常にその条件というのがややこしくて読んでて頭の中で整理するのが難しかったんですがまあそのうん能力は違いぞ誰かを操って密かに攻撃させるみたいなのが主になるみたいですねでその組み合わせとかその能力の切り替えっていうのを密かがどう攻略していくのかそしてまあ彼はあの変化系能力者ですが、えー、バンディガムとドッキリテクスチャーを駆使してどのようにして、えー、勝負を決めるのか、勝つことができるのか、えー、そんなことがとても楽しみです。うーん、そうですね、まあ、正直、その漫画の進み方的に、ひそかが勝つ流れなんじゃないかなと、少なくともはどっちかが死ぬっていうことはないんじゃないかと思うんですが、どうなんでしょうね。うんまあ、その予想とかもブログに書いてたんですけど、まあ、クロロの能力は、まあ、何をどうあってもまあ密かに攻撃しないことには始まらないわけですから、うん、その攻撃が密かに向くっていうところと、えー、密か自身もドッキリテクスチャーとかで相手を騙すことができるっていうあたりが、次回のキーになるんじゃないかなと思って、えー、読んでました。えー、てなわけで、えージャンプの感想でした、えー、概要欄の方にはすでに私がブログに書いた感想へのリンクなんとかも貼っておきますので、えー、もしよかったら、えー、ご覧いただければ幸いです、えー、それではまたお会いしましょう、えー、今から偽恋を読もうと思いますこちらも楽しみですさようなら